大家好，还是我张大刚。今天我继续和大家分享寄生兽。上回我们讲到，新一的父母发现新一这孩子开始有些不对劲了。新一的父母出门旅行后，新一也开始思考自己究竟是哪里不妥了。美好的一天从上学马上就要迟到开始，走在路上的新一一边走一边想，梁子之前对他说的有点混合是什么意思？米奇就告诉新一，由于他的身体通过神经和体液连接着新一的大脑，彼此有些混合，所以新一的大脑也可能因此受到影响，精神上发生一些变化，身上也渐渐有了一些非人类的气息。听到“非人类”这三个字，新一当然是抗拒的。自己除了被寄生的幼兽以外，明明都是正常的，怎么就非人类了？但是转念想了想，梁子妈妈和李美说的话，自己似乎是有些不妥了，太可怕了。难道自己也要开始像其他被寄生的人一样了？越想越觉得可怕。新一决心要证明自己没有变成怪物，自己就是个正常的人类。正当这么想着，证明自己的机会就到了。街边几个社会人正在群殴自己的同学场景，领头的那个最狂的叫做光夫。新一见状，立刻走过去，想要阻止，但是对方人多势众，米奇没睡醒，自己寡不敌众。新一瞬间没有了上前阻止的勇气，不仅说话没有了底气，还白白挨了光夫一拳。这一拳下来，直接把新一整懵了。我就好心劝个架，竟落得如此下场。就在这时，米奇说的话又在新一耳边响起：“人类是具有献身精神的，即使是损害自己的利益，也要为别人做一些事情。这就是人类和寄生生物的不同。”新一想：“我是个正常人类，有一颗正常人的心，我不能坐视不理，袖手旁观。”然后就再次出声阻止那群社会人，结果自己被打得更惨了。社会人中有个女的，叫做加奈。她在旁边一看，哎呦，这个劝架的小伙子真的有些与众不同呢，又垃圾又逞强，被打成这样可真是太惨了。她就让光夫别打了，咱们不能欺负如此弱的人，显得咱们多不光彩啊。光夫听到加奈这么说，自然也就停手了，反正自己也打够了。按照惯例，这时候赢的一方自然要给输的一方来几句话的。正当加奈蹲下来时，他看着心仪的眼睛，哎呀，那可真是丰富多彩啊！他竟然在新一的眼里看见了星辰大海，看得正着迷，星辰大海里突然出现了一双可怕的大眼睛，仿佛说了一句：“你瞅啥？”这把加奈吓得连退几步，这玩意儿可太瘆人了，赶紧走吧。那群社会人就这么走了。到了学校，李美发现新一一脸是伤，就问到底发生了什么。新一不想让李美担心，就吞吞吐吐着没说。我想吧，关键原因还是自己没打赢。他要是赢了，就不会这么吞吞吐吐了。在这时候，来了一群人，领头的叫上条，那个直接向新一走过来说：“听说你被人揍了，以后要是他们再这样，你就来告诉我。”这就很痛，好吧，简直就是在当众被揭伤疤。不过咱们男主无所谓啊。嗯嗯，好的好的，有人主动说要保护我，就算自己喜欢的李美就在旁边，那又如何？面子什么的不要也罢。放学之后，新一和李美愉快的一起回家，突然有个女生走出来，举起相机，咔嚓，给新一拍了张照。新一定睛一看，这不是早上揍我的那群人里的那个女的吗？真是狭路相逢冤家路窄啊！加奈开口第一句就是。原来你有女朋友啊，语气中竟然有几分失望。然后他就给新一说：“你早上完全都不知道你保护的那个人是什么人，在背后做了什么勾当，你就护着他。”新一直接理都不想理加奈，不等旁边一脸懵的李美问清楚发生了什么，拉起李美就走了。但是躲在一旁偷看的光夫，也是早上揍新一的那个领头社会人，正好就看到了这一幕。想到加奈居然还来找新一，他心里瞬间就不爽了，立马找人掳走了新一喜欢的李美。新一看着李美被掳走，自然是要去英雄救美。他找到了掳走李美的那群人，也就是光夫他们，还没开口说上几句话，就被光夫狠狠地打倒在地。这种时候，米奇自然是要出来帮手的，毕竟他依附着新一生存。但是新一竟然十分硬气地说：“不要米奇帮忙。”米奇告诉新一，他和对方不仅力量悬殊，还敌众我寡，情势非常不利。不如避免这场毫无胜算的斗争。新一听到这话，当然是不屑一顾的。一方面，对方可是抓住了李美，面对自己喜欢的人被人抓住，怎么可能坐视不理？另一方面，为了证明自己仍是一个不同于猫猫狗狗、寄生兽的不会退缩的人类，他更加不能就这么离开。虽然想是这么想，但是新一肯定是打不过光夫的。米奇见新一被打倒在地，难以还击，立刻来了个变身，想要帮助新一。新一不想暴露自己是一个被寄生的人的事情，就一直不敢站起来依靠米奇的力量还击。就在对方不断挑衅、形势越发危急的时候，加奈出现了。他一来，光夫自然就停手了。
。这时候，上条长颈他们也带着一大群人来了，双方当然就是不可避免的一场恶战了。当然，新一和李美也就因此脱险了。这时候，有一个寄生在男人身上的寄生兽开始疯狂的寻找女性作为他新的寄生对象。原来，他原本寄生在一个女性身上，不过那个女性因为一场交通意外死了。为了保命，他就转移到了旁边的那个男的身上。不过，由于男女生理结构上的差异，使得他转移寄生在男性身上后，无法很好的适应，更无法像原来那样随心控制，这使得他急切想要找一个新的宿主。脱险后的李美就送新一回到家里，然后喂他上药。上药时，李美发现新一左手伤痕累累，但是右手却完好无损，就很是疑惑。听到李美疑惑的问，新一就问道：“你觉得我有没有和一般人不太一样？”得到的答案是不一样，你真是帅的和一般人很不一样。这个答案真的是猝不及防，然后二人就你侬我侬，情意绵绵了一会儿。由于李美坚持要自己回家去，就在傍晚时离开了。送走李美，就在新一回怼米奇的虎狼之词时，加奈突然在新一背后出现。他说他是来道歉的。就在他和新一握手言和时，突然有了一丝异样。新一赶紧慌张的进了自己房间。回到房间后，米奇提醒新一最好还是少跟加奈接触，因为他似乎也能感受到寄生兽才能感受到的波长，不同于寻常的人类。看来确实是一个不寻常的角色啊，毕竟都能看到咱们男主眼里的星辰大海，一波刚平，一波又起。正当新一吃着不合胃口的泡面，和米奇一起怀念妈妈做的饭的时候，手机突然响了，是用公共电话打来的。新一一看很疑惑，谁会用公共电话给自己打电话呢？刚一接听，对面就传来了父亲虚弱慌乱的声音。原来新一的父母在旅行时遇到了怪物。新一的父亲也是拖着一口气打电话通知新一快去报警。听到这个消息，新一当场崩溃了。接到消息之后，新一一直很担心，但是由于新一的父亲没有说清楚地点，所以新一也一直束手无策。就在这时，米奇说他察觉到有同类靠近了，新一立刻提高了警觉。对方越靠越近，竟然直接用钥匙打开了新一家的门。音乐声响起，对方一步一步靠近，竟然是新一的母亲，不应该说是已经被寄生的新一的母亲。他目光呆滞，在新一面前站定，然后用毫无波澜的语气问新一：“那个男人，也就是新一的父亲，有没有回来？”即使新一很清楚对方已经不是母亲了，但是他仍然不肯接受现实，而是选择了自欺欺人，并且一直阻挡米奇攻击对方那个不再是自己母亲的人。即使米奇不断让他认清现实，不要被眼前的人迷惑，新一仍然是听不进去只言片语，甚至想对米奇动手。就在新一开启回忆模式，提到以前母亲的种种关心和保护之时，对方直接变身，轻而易举地刺穿了新一的心脏。可能那个寄生兽受不了有人在他面前一直啰啰嗦嗦吧。我们的主角就这样倒下了，对手根本不费吹灰之力，只是因为他用了新一母亲的身体，新一的心脏直接被贯穿了。本来是壁垒盒饭无疑的了，但是米奇及时采取了相当有效的救助措施。总之，过程非常复杂且高级。等新一醒来的时候，他的伤口已经完全被溶接修复了。他知道一定是米奇救了他。就在他为母亲的事情痛苦的时候，医院再一次来了电话。为什么说是再一次呢？因为之前医院已经打过无数次电话了，只是那个时候新一昏迷了，没能接听。医院来电话，告诉了新一他父亲的状况。得知父亲的消息后，新一十分激动，立刻准备去医院看望父亲。当然，中间还遇见了李美和一个带路的女孩真树子。这些剧情可以直接跳过。意识到父亲可能随时被那个寄生兽找到而遇到危险，新一赶紧来到医院。在这之前，警方来到医院问了新一父亲相关情况，并且告诉他他的妻子尚在人世，但是一切发生的都太不可思议了。所以新一的父亲也开始逃避现实。为了让新一好好休息，新一的父亲提议新一去三百米外的宾馆休息。虽然三百米并不远，但是如果距离三百米，米奇并不能十分清晰地感受到其他寄生兽的踪迹了。但是新一还是去了宾馆，而那家宾馆就是真树子家经营的。米奇终于苏醒过来了。为了救新一，他的身体发生了变化。以后一天会有四个小时陷入深度睡眠中，而且是不同于之前的睡眠。现在他如果处于沉睡期间，就再也感觉不到任何信息了。为了新一的安全，米奇还是选择违背常规，把自己这个弱点暴露了出来。但是，即使新一和寄生兽之间有着血海深仇。新一还是没有把米奇当做敌人，毕竟米奇曾经救了自己。为了提高安全性，新一每天在医院外面守着，并且在米奇沉睡的时间提高警惕，时刻保证父亲的安全。当那个为自己带路的女孩真树子刚来给新一打招呼时，米奇提示他，同类已经在三百米外的海边出现。没等真树子把路线说清楚，新一就跑了出去。为了提醒新一，如果一直走的话会遇上防波堤，真树就一直追着新一，想给他说清楚。
一直到防波堤时，真树跟上了，但是新一竟然纵身一跃就跳过了防波堤。看来在米奇救醒他之后，他不仅敏锐力提升了，自身其他方面的能力也提高了很多。跳上防波堤之后，新一发现了这次被寄生的人的大脑并没有完全受损，只是脸的下半部分到脖子前侧被寄生了。而这只寄生兽似乎对新一和米奇没有什么恶意，反而说他们会是伙伴。另一边，良子也派了一只寄生兽，让他监视新一的一举一动。接下来又会发生怎样的故事呢？欲知后事如何，请听下回分解。喜欢的话就请大家点赞、评论、转发一下吧。谢谢各位看官大人的支持，我们下期再见，拜拜。